হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছ অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে তোমাদের জন্য পদার্থের অবস্থা চাপে অধ্যায়ের একটা বোর্ডের একটা প্রবলেম নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে সিলেট বোর্ড 2017 তে এসেছিল তো চলো প্রবলেমটা দেখে নিই এবং প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করব আমরা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটো সিলিন্ডার আছে একটা সি1 একটা সি2 সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছ সি1 সিলিন্ডারটা সরু সিলিন্ডার এবং এখানে যে পিস্টনটা রয়েছে এটাকে আমরা পিস্টন 1 দিচ্ছি আর সি2 সিলিন্ডার পিস্টনটাকে আমরা পিস্টন 2 বলছি আমরা এবং এই সিলিন্ডারে যে ব্যাসার্ধটা দেওয়া আছে আর এর মান সেটা হচ্ছে 4 সেন্টিমিটার আর তোমরা জানো যে সরু সিলিন্ডার পরে নিম্নমুখী বল দেয় সেই বলের মানটা হচ্ছে 2 নিউটন আর f2 যেটা f2 ঊর্ধ্বমুখী বল একটা আসবে তোমরা জানো এবং এই বলটা ছোট পিস্টনের চেয়ে অবশ্যই বেশি আসে এটাও জানো তো এই মানটা আমাদের চাওয়া হয়েছে আর এই পিস্টন 2 এর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে 400 সেন্টিমিটার আর এখানে যে তরল দাপটা আছে তরলের ঘনত্ব দেওয়া আছে 800 কেজি পার ঘনমিটার তোমরা একটু জেনে থাকবে যে এই 800 কেজি পার ঘনমিটার এটা কিন্তু হচ্ছে কেরোসিনের ঘনত্ব তার মানে এর ভিতরে যে তরলটা সেটা হচ্ছে কেরোসিন তার পাশে আর একটা বস্তু দেওয়া আছে এটা একটা গোলক দেওয়া আছে এই গোলকটাকে এ দ্বারা আমরা সংজ্ঞায়িত করেছি এবং তার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে 2 সেন্টিমিটার এবং গোলকের ভরটা দেওয়া আছে হচ্ছে 20 গ্রাম চলো এখন প্রশ্নগুলো একটু দেখে নিই যে কি কি প্রশ্ন ছিল প্রথমে ক নম্বর যে क्वेश्चनটা ছিল সেটা হচ্ছে বিভব শক্তি কাকে বলে তোমরা জানো যে একটা বস্তু এটি স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে এখান থেকে যদি আমরা পরিবর্তন করে অন্য কোন স্বাভাবিক অবস্থানে নিয়ে যাই তাহলে বস্তু কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করতে হয় এটাকে বলা হয় বিভব শক্তি যেমন দেখো আমার কাছে মার্কারগুলো আছে এই মার্কারগুলো আমি এখান থেকে আমি এই অন্য একটা অবস্থানে সরাবো বা সরাতে হবে আমাকে তাই এক জায়গা থেকে যখন আমরা অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাব তখন আমাকে কিন্তু কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করতে হয় না হলে কিন্তু একটা বস্তু আরেক জায়গা থেকে সরানো সম্ভব হয় না এই যে কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করলাম এটাকে বস্তুর বিভব শক্তি বলা হয় এটাকে ইংরেজিতে আমরা বলি হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি অর্থাৎ এটাকে ইপি দ্বারা প্রকাশ করে এবং তোমরা জানো যে এটার একটা সূত্র রয়েছে ইপি সমান হচ্ছে এমজি এইচ আশা করি বুঝতে পেরেছো আমরা পরবর্তী যে প্রশ্ন সেটা চলে যাব খ নম্বর क्वेश्चन ছিল হচ্ছে টরেসিলি শূন্যস্থান বলতে কি বোঝো বা শূন্যস্থানটা কি এটা দেখো আমরা যখন পরভিত্তিক ভাবে আমরা চ্যাপ্টারটা পড়েছিলাম তখন কিন্তু এই টরেসিলি পরীক্ষাটা আমরা করেছিলাম এবং এটা আমরা ডিটেইল বুঝাইছি তোমাদের সুবিধার্থে আমি আবার বলি টরেসিলি এই পরীক্ষাটা করার জন্য আমরা 1 মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটা কাচের নল নিয়েছিলাম যার এক মুখ বন্ধ এবং এক মুখ খোলা তো খোলা মুখ দিয়ে পুরোটা পারদ দ্বারা পূর্ণ করেছিলাম তারপরে এটা উল্টা করে আমরা একটা পারদপূর্ণ বাটির মধ্যে রেখেছিলাম রাখলে পারে হয় কি বায়ুর চাপের কারণে পারদ আস্তে 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 নিচের দিকে নেমে আসে নেমে নিচে নেমে আস্তে আস্তে একটা সময় পর দেখা যায় এটা স্থির হয়ে যায় আর নামে না এই যতটুকু উপর থেকে নিচে নেমে আসছে এই অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে টরেসিলি শূন্য স্থান তো হিসাব করে দেখা গেছে এই শূন্য স্থানের পরিমাণটা হচ্ছে চব্বিশ সেন্টিমিটার তো এই শূন্য স্থানটাকেই বলা হয় টরেসিলি শূন্য স্থান এবং এটাকে পারদ পূর্ণ থাকে আর বাকি যে শেয়ার সেন্টিমিটার এটাকে বলা হয় পারদ চাপ বা পারদ বায়ুমণ্ডলীয় বায়ুমণ্ডলীয় পারদের চাপের স্তম্ভ বলা হয় যেটা শেয়ার তো সেন্টিমিটার হয় আর উপরে যে চব্বিশ সেন্টিমিটার এই জায়গাটাকেই বলা হয় টরেসিলি শূন্য স্থান এটাকে এই শূন্য স্থানে পারদ বাষ্প থাকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তীতে আমাদের যে গণ নম্বর প্রশ্ন সেটাতে চলে যাব যে পিস্টন টু এ অনুভূত বলের মান অর্থাৎ এখানে চাওয়া হয়েছে যে পিস্টন টু তে যে ঊর্ধ্বমুখী বলটা আসবে বলের মানটা কত তার আগে আমরা একটু ডাটা গুলো একটু কালেক্ট করে নি তোমরা দেখো এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর ওয়ানের মানটা দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা ফোর সেন্টিমিটার তোমাদের একটু বলে রাখি প্যাসকেলের যত ধরনের অঙ্ক আছে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে তোমরা কোনো ধরনের একক পরিবর্তন করবে না কারণ এটা এককের অনুপাত থাকে সেম যার কারণে উপর নিচে এককগুলো কেটে যায় যেমন এখানে সেন্টিমিটার আছে আমরা অন্য অঙ্কগুলো দেখেছো যে সেন্টিমিটারকে মিটারে কনভার্ট করতে হয় সো এখানে আমাদের সেটার প্রয়োজন নাই তো সেন্টিমিটার রেখে দিব আর সি টু সিলিন্ডার যেটা এটার ব্যাসার্ধ রয়েছে হচ্ছে চারশো সেন্টিমিটার চারশো সেন্টিমিটার আছে এখন আর আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ ওয়ান অর্থাৎ ছোট পিস্টনের উপর যে নিম্নমুখী বল সেই বলের মানটা আছে টু নিউটন এখন আমাদের প্রশ্নে বলেছে পিস্টন টু তে অনুভূত বলের মান এই যে পিস্টন টু তে অনুভূত বল অর্থাৎ এফ টু এটা আমাদের বের করতে হবে এফ টু ইজিক হচ্ছে হোয়াট এখন আমরা সূত্রটা জানি যে পিস্টনের বল এবং হচ্ছে ক্ষেত্রফল নিয়ে সেই সূত্রটা হচ্ছে এফ টু বাই এফ ওয়ান সমান হচ্ছে এ টু বাই এ ওয়ান দেখতে পাচ্ছ এখানে যে এখানে ক্ষেত্রফল কিন্তু নাই আমাদের ব্যাসার্ধ দিয়ে দিছে তো এটাকে আমাদের পরিবর্তন করে ব্যাসার্ধ আনতে হবে তাহলে এফ টু বাই এফ ওয়ান সমান ক্ষেত্রফলে যেটা আমরা দিলাম পাই
যেহেতু একটু আমাদের বের করতে হবে এফ ওয়ানটা আর আর গুণ করলে এপাশে চলে যায় অর্থাৎ আর টু বাই আর ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে এই যে এফ ওয়ানটা এপাশে চলে আসে আর আর গুণ আর টু এর যে মানটা আর টু এর মান হচ্ছে চারশো সেন্টিমিটার মানগুলো বসাই আর ওয়ানের যে মানটা এটা আছে হচ্ছে চার সেন্টিমিটার এটার বর্গ ইন্টু এফ ওয়ান এফ ওয়ানের মানটা দেখছি টু নিউটন দেওয়া আছে তো এটাকে যদি আমরা কাটি কাটাকাটি করি তাহলে হবে হচ্ছে একশো আর সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার কেটে যাচ্ছে এটা বর্গ ইন্টু হচ্ছে টু নিউটন তো এটাকে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে এক হবে আর এখানে দুটো শূন্য আছে বর্গ করলে দ্বিগুণ হয়ে যায় চারটা শূন্য ইন্টু হচ্ছে টু নিউটন সো এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে টু আর হচ্ছে এর সাথে চারটা শূন্য অর্থাৎ হচ্ছে বিশ হাজার নিউটন এটা হচ্ছে আমাদের এফ এর মান অতএব হচ্ছে এফ টু সমান আমাদের কিন্তু এটাই চেয়েছিল গণবার প্রশ্নে যে পিস্টন টু তে অনুভূত বলের মান কত তাহলে পিস্টন টু তে অনুভূত বল দেখতে পাচ্ছি আমরা বিশ হাজার নিউটন আশা করি বুঝতে পেরেছি খুব সহজ ছিল অঙ্কটা এখন আমরা আমাদের পরবর্তী যে অঙ্কটা আছে ঘনম্বর এটা সমাধান করব এখন আমরা ঘনম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেটা সমাধান করে দেখবো ঘনম্বর প্রশ্নটা ছিল দেখো যে এ বস্তুটিকে উদ্দীপকের তরলে ছেড়ে দিলে ভাসবে না ডুববে তো এই যে উদ্দীপকটা আছে এই যে বস্তুটা আমরা তরলে ছেড়ে দেব তোমাদের একটু বলে রাখি যে এখানে যে তরলে ঘনত্ব ঘনত্বের মান কিন্তু আটশো কেজি পার ঘনমিটার এখন আমাদের দেখার পালা যে উদ্দীপকের ঘনত্ব কি আটশো চেয়ে কম না বেশি আসে তো ঘনত্ব বের করতে হলে আমরা জানি রোসমান এম বাই ভি সূত্র ইউজ করতে হয় তো তোমরা জানো যে এম এর মানটা দেওয়া আছে এখানে বিশ গ্রাম কিন্তু এখানে হচ্ছে ভি এর মানটা দেওয়া নাই তো আমরা একটু বের করে নিব তো আমরা দেখি যে কিভাবে বের করতে হবে ঘনম্বর দিলাম আমরা ঘনম্বর এখন যে ডেটা গুলো দেওয়া আছে মানে ঘনবস্তুটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ হচ্ছে যে গোলকটার ক্ষেত্রে গোলকের ক্ষেত্রে ভরটা দেওয়া আছে এর ভরটা দেওয়া আছে বিশ গ্রাম যেটাকে আমরা যদি কেজিতে কনভার্ট করি তাহলে এটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু কেজি কারণ তোমরা জানো যে কেজি থেকে গ্রাম থেকে কেজিতে কনভার্ট করলে এক হাজার ভাগ করতে হয় তো গ্রামকে এক হাজার ভাগ করেছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু কেজি হয়েছে আর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এই গোলকের ব্যাসার্ধের মানটা দেওয়া আছে টু সেন্টিমিটার এটা মিটার করব মিটার করলে তোমরা জানো একশো দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার এটা আসে সো এখন আমরা যেটা করব যে ভি বের করবো তোমরা জানো যে গোলকের আয়তন ভি সমান হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এটা হচ্ছে গোলকের আয়তনের সূত্র সো ফোর বাই থ্রি পাই আর এর যে মানটা আছে আর এর মানটা আমরা বসাই আর এর মানটা জিরো পয়েন্ট জিরো টু এটা কিন্তু ঘর মিটার আছে আর একটা যেহেতু মিটার ছিল তোমরা জানো এটাকে ঘনমিটার ঘনমিটার আসবে তো আমরা একটু হিসাব করে দেখি ফার্স্টে আমরা ওই অংশটুকু করবো আর এর মানটা পয়েন্ট জিরো টু এটাকে আমরা হচ্ছে ঘন করে ফেলবো ঘন করলাম এটা এটা ঘন গুণ হচ্ছে পায়ের মান পায়ের মান তোমরা জানো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ উপরে ফোর আছে ফোর গুণ করে দিলাম ভাগ হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে যে ভি এর মানটা আসছে মানটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন টু দেওয়ার হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আর একক আসবে তোমরা জানো ঘন মিটার এখানে মিটার ছিল মিটারটা ঘন হয়ে যাবে সো বুঝতে পারছো এটা ঘন মিটার হবে এটা হচ্ছে ভি এর মানটা এখন আমরা বের করবো হচ্ছে ঘনত্ব ঘনত্ব আমরা জানি যে রো সমান আমরা জানি রো সমান হচ্ছে আমরা জানি যে এম বাই হচ্ছে ভি তো এম এর মানটা বিশ গ্রাম ছিল গোলকের তো ওটাকে আমরা কেজি করে নিই সেটার মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু কেজি আসছে আর ভি এর মানটা আমরা একটু আগে বের করলাম ওই মানটা বসাই থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন টু দেওয়ার হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এই যে ঘন মিটার সো এখন এটাকে আমরা ভাগ করব পয়েন্ট জিরো টু ভাগ হচ্ছে এটাকে ভাগ করলে আসছে পাঁচশো ছিয়ানব্বই দশমিক এইট টু নাইন আসছে তার মানে আমরা এইট থ্রি লিখতে পারি কেজি পার হচ্ছে ঘন মিটার এখন আমাদের যে উদ্দীপকের তরলটা দিয়েছিল দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে তরলে ঘনত্ব কিন্তু আটশো কেজি পার ঘন মিটার আর আমাদের যে রোটা এসেছে অর্থাৎ হচ্ছে ওই গোলক আয়তকার আমাদের যে মানে গলীয় বস্তুটা ছিল অর্থাৎ হচ্ছে গোলকটা ছিল তার ঘনত্ব পাঁচশো ছিয়ানব্বই দশমিক আট তিন যা কিনা উদ্দীপকের তরল এসে কিন্তু কম আসছে আর কম আসলে তাহলে আমরা বলবো যে বস্তুটা কিন্তু হচ্ছে ভাসবে অর্থাৎ হচ্ছে ওই উদ্দীপকের তরলে ডুবালে গোলকটা ভাসতে থাকবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমাদের পর্ব আজকে আমরা এখানে শেষ করব পরবর্তী পর্বে তোমাদের নতুন কোন বোর্ডের প্রবলেম নিয়ে আবার হাজির হবো ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো আর তোমরা অনেক বেশি বেশি করে ম্যাথ প্র্যাকটিস করো কারণ ম্যাথ যত প্র্যাকটিস করো ফিজিক্স এর নাম্বারটা তত বেশি ক্যারি করা তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে তার জন্য ক্লাসগুলো করতে থাকো তাহলে আমাদের এই পরিশ্রমটা সার্থক হবে আর তোমরা অনেক ভালো থাকবে পরবর্তী অন্য ভিডিও দেখার তোমাদেরকে আমন্ত্রণ আছি জানিয়ে আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ